Muy buenos días para todos. Le hablas Anda Silva una vez más por acá. Bien, ante un acontecimiento de que se sospeche ante una fuente de alimentación que no esté entregando lo que viene siendo el voltaje de alimentación a la salida, posiblemente una de las causas puede ser porque la fuente no está oscilando. Es la causa más común de cuando, por ejemplo, eh, no esté entregando los voltajes a la salida, sea el voltaje de stand-by o otro tipo de voltaje. Para eso se ha creado una pequeña herramienta para las personas que, por ejemplo, no tienen osciloscopio para darte una idea posible de si la fuente está oscilando o no está oscilando. Para eso nosotros lo que vamos a hacer es la siguiente prueba, ¿verdad? Y, por ejemplo, en este tipo de fuente de alimentación yo veo que utiliza tres capacitores donde nos va a entregar el voltaje de B+. Tiene un, un transistor conmutador, el principal, ¿verdad? Que es el que es el que le va a dar el trabajo al transformador chopper. El transformador chopper entrega el voltaje en alta frecuencia alterna y va a ser rectificado por unos dios de cátodo común de alta frecuencia a la salida de alimentación. Bien, pero muchas veces no encontramos ese voltaje a la salida, se puede sospechar de que el chi oscilador, que en este caso viene por fuera, ¿verdad? Aquí está, no esté oscilando, ¿verdad? Bueno, resulta que acontece que el transistor es los pulsos llegan al gatillo de lo que viene siendo el MOSFET, ¿verdad? Y en la parte del drenador podemos encontrar esa parte de la oscilación con referente, amigos y compañeros, a este eh, dispositivo. El cual, primero vamos a hacer la medición para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Y luego vamos a eh, mostrar el pequeño circuito. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, voy a parar, amigos y compañeros, esto al negativo del capacitor o puede ser al disipador siempre y cuando esté aterrizado a tierra. Para eso vamos a utilizar nuestro multímetro digital para verificar si eh, está conectado el disipador con el negativo de lo que viene siendo el puente, el capacitor. El negativo del capacitor, vamos a ver si está relacionado. Aquí, por ejemplo, tenemos el surtidor. Y no me marca, a ver, ahí sí me marcó. Bien, me marcó continuidad, lo que significa que está en relación el propio disipador con el negativo del capacitor. Entonces, podemos hacer la prueba poniendo o colocando, ¿verdad? El terminal, el caimán, el negativo a el disipador. Ahí lo tenemos. Y luego yo voy a voltear la fuente para que podamos ver el positivo del de capacitor. La fuente está desconectada en este momento, ¿verdad? Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos el negativo que nos va a servir ya porque el disipador tiene relación. Entonces me interesa es enfocarme básicamente ya luego en lo que viene siendo el drain acá en esta zona. Fíjate que ahorita... Esto me acaba de encender un poquito. ¿Por qué? Porque posiblemente, amigos, esté cargado todavía el capacitor. ¿Por qué? Porque esta fuente, yo estuve haciendo unos análisis anterior y posiblemente nosotros tenemos todavía voltaje en el capacitor principal porque el foco me, me prendió. Me voy a parar en negativo acá y me paro en el tren. Efectivamente, tengo 287, es decir, el capacitor está cargado todavía. Esos son el tema de los peligros de no descargar capacitores electrolíticos. Muy bien. Entonces, yo voy a apagar la luz, amigos y compañeros, en este momento, para que ustedes puedan ver que efectivamente, ustedes puedan ver lo que viene siendo el componente que está acá. El componente que está acá adentro es un foquito de neón. Entonces, lo que voy a hacer es sencillamente... Voy a prender acá un poquito, pero voy a apagar la luz principal. Muy bien. He apagado la luz y he prendido esto porque obviamente, y voy a conectar la fuente de alimentación. Ojo acá porque al conectarla ya tengo un voltaje bastante fuerte. De 300 voltios aproximadamente. Muy bien, la he conectado y me voy a parar en lo que viene siendo, con mucho cuidado porque está oscuro, amigos, el drenador. Y ve, observa ahí, mira, 
¿Te das cuenta? Mira, ahí está presente. ¿Se dan cuenta? Está presente, amigos, el tema de lo que viene siendo la oscilación. Eso, esa prueba, voy a encender nuevamente la luz, espérenme un segundo, por favor. Esa prueba que acabamos de hacer nos dice a nosotros que está oscilando lo que viene siendo la fuente de alimentación. Esa prueba significa que la fuente de alimentación está oscilando. De hecho, vamos a ver si la logras ver desde acá. Ahí, por eso apagué la luz, porque no se ve tanto, ¿se dan cuenta? Por eso tuve que apagar la luz. Y ahí está titilando. Significa, amigos, que hay voltaje alterno presente, por ende, la fuente de alimentación está eh, oscilando. Y eso es un claro indicio de que yo ya debo tener en este momento voltaje de alimentación a la salida. Vamos a verificar si esto ciertamente es así. Me paro acá y me paro aquí. Vamos a ver si puedo tener el resultado y tengo 12 voltios. ¿Se dan cuenta? 12 voltios. Eso ya con esta prueba hemos podido darnos cuenta que sí efectivamente ahí está oscilando la fuente. Al estar oscilando hay conmutación, hay transformación y hay rectificación. Entonces, vamos a hacer el esquemita para que ustedes puedan tener esta herramienta maravillosa, amigos y compañeros, en su taller. Vamos al grano. Bien, amigos, para crear este pequeño circuito electrónico eh, probador, voy a colocar, ahí está, malo. Probador de oscilación. Es muy fácil, amigos, no se preocupen. Incluso pueden eh, sacar componentes de otros aparatos que no funcionen, entre ellos tarjeta de televisores TRC. Vamos a utilizar, amigos, una punta. Eh, vamos, a, no, vamos a empezar acá. Vamos a empezar con lo que viene siendo el negativo o la tierra, por decirlo así. ¿Ya? Bien, eh, en este caso, realmente este acá sería el negativo. El negativo. Esta es la punta que vendría siendo esta. ¿Ya? Ahí. Luego de eso, vamos a colocar hacia la punta vamos a colocar lo que viene siendo el neón. Este es el neón. Entonces, de uno de los terminales del neón va a ir directamente al negativo del caimán. O sea, a decir, al caimán. Pero luego, del otro lado del neón, vas a colocar una resistencia, ¿verdad? Que puede ser entre 10 kilohms a... Puedes ponerle una también de 15. O una de 8 también. Entre estos valores cercanos. ¿Ya? Para proteger al neón. Para que él no sufra eh, los cambios drásticos de la electricidad. Con referente a la prueba. Bien. Y luego de la resistencia. Del otro lado vas a colocar un capacitor seco. Y de ese capacitor seco va a ir una punta de prueba. Muy bien, entonces el capacitor podría ser, generalmente se puede utilizar uno de 830 o uno de 630 voltios entre 104 eh, nanofaradios a 106. ¿Ya? Eso, esos capacitorcitos marrones, por ahí tengo, me parece, voy a buscarlo, espérenme un segundo, por favor. Aquí tengo uno, me parece, de hecho... Para mostrártelo. Como estos que están acá. ¿ya? Este es el que va a ir. Entonces de esa punta sale otra punta. O sea, es decir, de la punta de, o de los terminales del, del capacitor sale una punta. Que vendría, vendría siendo esta. Entonces este capacitor está metido dentro de esto. Yo le abrí un huequito y saqué el negativo por ahí que vendría siendo la otra punta. Ustedes se la tienen que ingeniar y ahí le pones un poquito de pega 
¿verdad? O lo dejas así para que pueda eh, verse bien. ¿Ya? Entonces, este vendría siendo el negativo, ¿verdad? Y este, por decirlo así, es como el positivo, aunque realmente al no tener polaridad establecida no importa. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué hace acá la resistencia? La resistencia es un protector o protege a lo que viene siendo el eh, neón para que no eh, se sienta afectado. No es que el neón se te vaya a quemar en el momento. Coloca la resistencia para protegerlo. ¿Verdad? El capacitor elimina parte del voltaje de C y deja pasar alterna para verificar precisamente el tema de lo que viene siendo la frecuencia. Ahí estamos. Espero te haya servido esto, amigos y compañeros. Este es por este pequeño probador, una herramienta fabulosa para tener en el taller si no tienes oxiloscopio. Eh, siempre pensando en todas las personas allá para que, bueno, algunas personas no pueden contar con oxiloscopio por el tema de que algunos son muy caros, ¿verdad? Pero bueno, te sirve para mientras tanto. Te lo digo, yo con, eh, a veces ni siquiera yo utilizo el oxiloscopio, utilizo este. Y ya digo, ah, ahí está oscilando, entonces el problema no es por tema de, de oscilación, puede ser un problema de que haya un corto en la salida o una resistencia se abrió en el paso y deja de estar pasando el voltaje. ¿Me explico? Bueno, amigos, muchas gracias por tu apoyo. Vamos del otro lado y bendiciones.